瞧我亲娘给你惯的啊！使唤丫头拿钥匙，当家不做主，成什么能耐梗啊你？哟，聪少爷，您怎么能姓郭呢？您应该姓胡呀，叫蒋蛮缠。<笑>不是，我又没说你秀妈，你吃什么新鲜咸的啊？行了行了，秀妈，甭搭理他，不是什么好鸟。哎，眼下春花怀了孩子，我琢磨着跟郭炳聪你脱不了干系。是你害了春花。嗯嗯嗯，这这这事儿哪说哪了了啊？哎、啊，对了，宝宝，那个木春花。自从去了八大活动霞光医院之后，就再没了音讯。我和老爷还去鹿之医院找过他呢，后来就再没影了。是，我一想起他爸死的那么冤屈，我就我心里边憋屈在哪儿呢？现在，这这这这春花姑娘啊，是让人惦记着。哎，现在到底是怎么样了？你知道不知道吗？不知道，我不知道。不是，怎么怎么怎么着？你刚刚说春花怀了孩子了是吗？我，我什么也没说。我郭炳聪再不是玩意儿，我也不干不出那种龌龊的事儿来。老范，你给我说说。哎哎，冲少爷。冲他你你，我一什么丫头，我什么都不知道。今儿要你也不跟我说，我砸了他眼镜山的北屋，你信吗？哎，冲少爷，不至于的吧？老爷太太没对你怎么样，你你凭什么砸人北屋啊？是眼镜人对春花不好。哎呦，行了行了，甭跟他吹牛。就他这怂样，还砸了北屋，砸了严家，你得着。这说话就怕话赶话，你能甭在这拱火去？哎，涂少爷，哎，涂少爷，干嘛呀？涂少爷，不是你，你你这是干嘛呀？这是，哼，我怂呀，涂少爷，你看见了吗？枪子打的，魏春官，我连命都可不要，我有什么不敢的呀？不信你问问你哥。要不是那把老掉牙的毛瑟枪，我能是今儿这样？啊，春花能吃那么大亏？那他妈王八蛋能害人？哎，别那么大气，小你，这干嘛呢？这是。宝凤，你说说吧，行吗？我我琢磨着，是春花她先怀了孩子。才主动提出来要跟老爷离婚的，这往后，太太是说让老爷和春花离了，可眼前儿，春花已经搬出了余家，老爷都不知道他人影在哪儿呢。是他严点声犯了糊涂了，你们吃着。哎哎哎，哎，出来！哎，拦着！哎呀，青天，青天。他没良心呢，啊！真没想你这么忘恩负义。出来，我跟你聊聊。哟，这是哪儿的鸟叫？哎，青娘啊！嗨，您呢、啊？你亲爹可没你这么闲在。这严家一大家子人指望他养了呢，一清早就出了西直门买薛丽红去了。怎么着？有什么事儿，跟青娘我说吧。哥，你要出什么？对对对，躲躲开我！行，青娘，我就问您一句，亲爹怎么着呀、啊？真要跟春花离是吗？我当什么事儿呢？就这事儿啊？至于吗？你亲爹要是跟春花离了，不正好你跟他就冤枉重温了吗？怎么着？哟，春花肚子里那孩子不能是你的吧？
，我郭炳聪再不是玩意儿，我也干不出那事儿来呀。您这话说的也忒不中听了吧？哟，行了，我不跟老娘们一般见识。你瞧瞧，断断断断断，看，嘿，还真动了感情了，嘿。哼。美国军用资粮啊，美国货。有需要的来看看美国军用资粮，假一赔十个。要有假的，我赔您功夫钱。美国军需资粮啊，有需要的过来看看吧。美国货，需要吗？假一赔十，假的我赔您功夫钱。美国军需资粮啊，要有假的我赔您功夫钱。来看看吧，你还军需资粮，真新鲜啊！没货呀？我啊，除了烟土，你要什么我有什么，洋米、洋面、洋罐头、洋烟卷，价钱合适了您就跟我走，要是假了，我赔您工资钱。罐头有吗？有啊，猪肉的、火鸡腿的、沙丁鱼的都有。猪肉多钱？两块大洋一斤，军用一磅装的。你给我庇护三磅肉，它也不值两块大洋。您慢走。美国军需资粮。你们从里走吧，我这儿的东西你吃不起。春花啊。干这个也太悬了呀！我就想多挣点钱，为我自个儿将来做打算。那天要不那把破枪，他屋有人的王八蛋也不……他怎么了？那是我自愿的。行了，你赶紧走吧，别耽误我做买卖。春花啊，你干嘛不把这孩子悄悄的拿掉啊？啊！你说到如今你自己弄成这样了，连个台阶都没得下呀！我还就不要什么台阶了。我就想把这孩子给生下来，谁能拿我怎么着？谁也不能把你怎么着。我的意思是说呀，严建生这个人不错，厚道，知道疼人。他是厚道，他厚道的能让林翠星夫妻大烟瘾。谁不知道那玩意儿害人败家呀？一个大男人，心里一点主意都没有，我都不想再提他。我告诉你，我这辈子都不想再见他了。我告诉你啊，锦川，你不许告诉任何人我在这，听明白了吗？哎，行了，赶紧走，耽误我做买卖。这手里蹦子儿没有，还得养活自个儿肚子里孩子呢。好，我走。行了。美国军需资粮啊，美国货来看看吧，军用资粮啊。妈妈，妈妈来吧，妈妈，你妈。来，给我。好多了啊！妈妈，太太，我年他怎么样了？烧退了，这药也抓得了。我没问你话，瞎搭什么茬儿？炳聪啊，把你妹妹赶紧带回屋吧。嗨，您还不知道这孩子不是一直跟着福子吗？那还不都是他惯的？哎，太太，我先把孩子送屋去啊。说是不能坏了规矩，这规矩还是坏。
。那记得大了怎么教你的吗？小老爷们不喘气儿，咬牙跺脚，一笔字儿背。哎，听不见？乖。你哥呀，不知道哪儿弄的红糖，我放了两勺。甜啊，甜啊，咱再来一勺。那就别洒了。嗯，这么乖，小老爷们。哎，你弄点白水给他漱漱口，我喂他。哎，爷们儿，咱继续吃糖。真乖啊，多喝了就不难受了。真诚，哎，一口气全喝了，小爷们儿。行啊，是不是困了？啊！大夫说呀、啊，出麻疹不爱了，就怕孩子今晚发烧。我都累了一天了，福子哥，赶紧回去歇吧。你不也累一天了吗？那西厢房空着呢，你去歇会儿。今晚上我陪喝点。那怎么能成呢？那有什么不成的呀？这孩子就认我，你坏人他不干了。我婆婆说了，没十回也有八回了，让我别往你身边凑。那是你往我身边凑啊？那是我往你身边凑，好不好？再说了，我觉得太太的意见是他个人意见。表妹，寡妇门前是非多呀，夫子哥。那寡妇改了，下回就没是非了吗？我。不能在一块儿。社会在进步，人民就要自己当家做主了。你我都要勇于表达自己的意见。我知道你心里有我，就像我心里就有你，这你瞒不了我。冰辉，冰辉啊！过年怎么样了？爸，你进工作。哟、啊，哎，东家，胡子在呢。哎，在屋呢。哎，刚睡，已经烧退了。嗯，瞧着是好多了，那也不能大意啊，听没有？哎，福子哥，你请回吧。哎。东家，这到嘴边的话我也不能不说了。东家，我想娶郭美惠为妻，是吗？是啊，东家。那那秉慧的意思呢？说句痛快话啊！别别别别，别没准闹心呢。这事儿光你乐意了，秉慧不点头他也不成啊。行吧，五子，哎，那你明儿让秀妈。上北屋提亲吧！哎呦，我真是，我真是谢谢东家，不谢，谢谢谢爸了。行了，忙活一天了，早点谢，啊！哎，今天晚上我开贺年吧，这孩子离不开我。我是说呀，明儿就提亲了，不在乎这一会儿半会儿的，把宝凤叫来，别老闲话。干嘛呀？这一大早上的，打狼了似的。贺年的病怎么样啊？他昨个一宿都没再烧啊？是吗？是太太，这大福子抓回来的中药还真是管用。太太，你
有这么一个事儿啊，嗯，秉慧和大福子这俩孩子，让我跟主家说一声，他们想成个家。什么？你说什么？再说一遍。太太，简单言说吧，我要娶郭敏慧为妻。敏慧对这桩亲事儿也没什么意见。捏人出豹子，这福子胆儿肥了啊！郭敏慧，你要改嫁，门儿也没有，除非我死在你头了。太太，炳辉是一个自由的人，您不能用您封建社会那一套来对待他。严家就是我的社会，我不管外边现在是什么社会。顾炳慧，你行啊！平时看着蔫了吧唧的不说话，心里憋着这馊主意呢。你这叫不守妇道，你懂吗？妈，我不是你妈，别叫我妈。大福子，你可真行啊！外边那么多大姑娘，你不招，非得跟一个小寡妇在家里头眉来眼去的。我早看你们俩就不是什么好事儿，果然啊，你还真把秉慧给勾搭上了。秉慧，你也是，就算是你不为宽子想，贺年那么小的年纪，你能改嫁吗？啊？翠青啊，来来，先甭嚷嚷，嚷嚷啊，这个事儿啊，我呢。多少比你知道的多点儿，子夏，我是这么说啊，秉慧呢还年轻，是吧？咱也不能拦着人家往前走这一步，那不是成让人守活寡了吗？你说什么呢？你这声，合着你是早跟他们捏过好了是吗？哎哎哎哎哎，你这个急什么？就别急呀、啊，没有的是啊。这不是宽没了四年了，这走的时候啊，确实是把这秉慧啊托付给大福子了。那会儿贺年都还没出生呢。我这傻宽子瞎了他的眼了，把他的媳妇儿就托付给冯大福这么一个不厚道的东西。别别别别别别急别急别急，没到那份上，没到那份上啊！这福子呀，这说心里话。这么多年了，确实是没少帮这娘俩的忙，这是真的。而且来说，没有歇的外的，这不蒙里，这前院后院，这没秘密，谁都知道啊。没碰过秉慧一个手指头，这是真的。翠青，我说要在这会儿咱拦着人家，就显着咱们不厚道了。老爷，这话在情在理。哎呀。今儿亲爹说这话，挺仁义，而且说吧，福子呢，这跟宽儿，这都是吃秀妈的奶长大的，这算哥俩吧，差不了推动，是吧？现在说弟弟没了，这俩小孩呢，彼此又有对方，这心里头，这不好事儿？好什么好啊？好个屁！都是我当婆婆的，没把你管教好，你不知道大户人家的孩子都得守身如玉啊。你这叫不守妇道，你不懂啊！行啦，翠青，让寡妇不许改嫁这事儿，老黄历啦，不兴这个啦。不行，翠青，听我跟你说，翠青，咱们是过来人，天要下雨，娘要嫁人，这事儿咱们不该拦着，而且也拦不住。行了，我不信，自我做主。就这么着，就这么地。哎，秀娃啊，好像明儿这日子就不错，是吧？哎。
谢谢老岳，谢谢东家成全。老乡，哎，你们进来吧。哎呀，开水。翠香，这事儿咱也得办了。这烟是非戒不可了，翠秋。不知道哪个江湖郎中说的，让咱用烟涂止疼，这不是看病，这是要命啊，翠秋。混两天，忍住了。咱把这烟戒了，咱奔西医，彻底把骨头疼这根儿，咱给他拔了，好吗？哎呦！去，找两根绳子过来。哎，别，别捆我，我答应冰花改嫁还不行吗？我答应了。谢谢您太太。可是，冰花再也不是严家的少奶奶。再也不能住在东屋，他的月份钱我再也不给。行，小黑子，去把跨院的仓库腾出来，让他们在那儿成亲。贺年得跟我们在北屋吃饭，从此你就在跨院跟下人搭伙。饭钱，跟大福子那儿要，应该的，太太。行，我怎么着都行。这我爸不是说过吗？人活着只要心里头高兴。这窝头就小酱萝卜，就是好日子。小酱萝卜里他妈不能吃清风居的，上外边买着吃去。行了，行了，行了，你妈病拿的，没事，没事。谢谢爸。老凤，行吧，你们上来。翠青，为了治病，咱忍两天，行吗？行。为了我的病，下猛药。太紧了，挺好，挺好啊！哎呦，这这这衣服忒长了吧？不长不长，我跟你说，那洗脚铺的那个掌柜的跟我没得说，就这身行头，十个大子拎一天，他便宜啊，是吧？瞧你，挺好的，大日子口，那不兴图便宜，知道的啊，是是咱们花钱拎的，不知道的还当咱是偷的呢。没事，阿妈，挺好。对哎，孙静啊，我那还有酒心意上没有？不行，拿一道过来。哎呀，不用了，东家，我看着挺精神的了。哎呀，挺好的。哎哎，这大福子是求伙计穿马褂，必有正事儿啊！这，新娘子来了。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，妈，这倒好，不用迎亲，也不用坐轿，从那样这院以来。就改了价了，你说说这，这倒真方便。这这这这什么方便？花钱办的虚的没有用，是不是？孩子们高兴，这是真的。哎，爸，哎，妈，你妈在那儿呢。你看这，哎，行，这个冰花啊，大喜的日子，这是你妈给你的啊，拿着好好过日子啊。谢谢爸。吃了死耗子了，这是。哎，你拿着它，拿着吧。你当妈给你娶媳妇的时候用。嘿，真会做好人嘿。那你就你贱。好孩子，好好的跟福子过日子，啊，啊，那什么，那个，妈就预备了这么些
，可别嫌少啊！谢谢妈。哎，秀妈，赶紧进屋吧，拜堂了。哎哎，来，走走走，来，赶紧赶紧赶紧，我们先进去。哎哎，郭炳聪。你赶紧的，代表你们郭家人去给道个喜啊！嗨，我就不去了，伺我妹妹高兴就行。得嘞，来来坐坐坐坐。一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。请爹，请娘，我谢谢您二位，成全了炳慧和福子的婚事。什么话？你这这这这，行行行，谢什么谢呀？这还不就是，天要下雨，娘要嫁人，她要改嫁，我们能怎么着啊？老两口看着呗，我们老两口坐这儿看自个儿的儿媳妇改嫁，这也就严家能闹出这出来。行行行行行，你这说什么呢？人家丙贵嫁人，人家没说不管孩子呀，对不对？哟，你没看着啊？刚才把那钱给孩子了，什么意思啊？不沾咱严家的包，也怕贺年扯他的后腿。是那么说啊？你说什么呢？这是你们想多了。人家丙慧今儿早上起来，把当初宽给他那点信任，人孩子打一小包交到北屋来了，说以后贴补家里过日子。你说这日子再难，还能用孩子信任过吗？对不对？多好的孩子呀！是啊，这是要跟人家彻底划清界限，不是吗？这这好话都不知道好说，你这这是积德行善的好事儿，这人福子有眼光，丙慧的福气。哎，来来来来来来来！哎哎，干嘛呀？人家主家还没开始呢，你晚着没？喝一口，晚着吗？不是时候呢。这怎么不时候？什么喝什么是时候？我借花献佛，敬您三杯。哟，这，请爹，我佩服你。嗨，干嘛呀？这，闹着不要钱的酒了呗。请爹，您应了我妹妹的亲事，给她后半辈子。哎，有了着了，我替我故去的父母再敬您一杯。哎，哪儿的话，应该的，爷们儿，应该的，应该的。哎，这最后一杯，我替我妹妹敬您。得了，得了。哎，行行行行，不说了，都在酒里，都在酒里啊！得嘞，得嘞，得嘞，得嘞。我借着您刚才话茬子，我说一句，您说福子好眼力，我妹妹好福气。嗯。可庆爹，您这眼睛可就拙了。有人可为您吃了大苦了，可没福气。怎么着啊？你这是酒比这烟炮还来得快呀、啊？不是不是不是不是，这话怎么说您啊？哟，哎，你别瞎说啊！你说什么呀？拉二老爷干嘛去？行了，别往下说了。我既然已经说了，我就得把话给说完了。春花喜欢您，不喜欢我，我恨您，我嫉妒您，那是我犯了小人，我脏了心了。可是庆爹，您的心可不能脏了啊！把木春花这么好的一个姑娘往脏了想，不，她受的这些苦，全她自己个一人给咽了呀。春花现在人在哪儿呢？说呀！是这样。那天我去黑市，听着声耳熟，一回头正好是春花，穿的破衣拉撒的，挺着一个大肚子，在那儿卖美国的军需用品呢。这要是让人给逮着了，那不得下了大牢啊！军用资粮啊，美国军用资粮，再看看吧。你这儿有什么呀？你要什么我有什么。老二，哎，看见那块没有？就戴一破帽子，挺着大肚子一孕妇，墙根底下，看见没有？哦，需要的来看看。我认识他，去年夏天啊，他到咱铺子里来过。行，啊，我买一会儿就问他那，买他的货，啊，哎，他说多少钱是多少钱，绝对不许打价，明白没有？美国军用粮，来看看、哎。那您买点什么呀？哎，他有什么？罐头、烟卷、白糖，点什么要什么啊？可了一百块钱，陆山，快快快！可着这一百块钱花，全给我花了，听见没有？他们这货呀，都不上价，他也是去别人那儿囤来的。他让你去哪儿，你就后面跟着，留神后边先兵，听见没有？全完之后
，将车子把东西给送信藏区去啊！可有一样，他万一问的话，绝对不许说你是哪儿的，明白没有？哎，明白，万老爷，您放心吧。美国货，军需资料。你这都是什么呀？您要啥，我有啥。我看看货。没问题，都要了。都要都要。得嘞，等我啊。哎。他们这是真要打呀！是啊，城外官乡的房子都已经拆了。那那这住家都问哪儿了？哎呀，还能去哪儿啊？死走逃亡的不说，活着的都去天坛、仙农坛坛跟李家大窝棚住了。那等那一天不清等着冻死啊！说的是啊。走了走了走了，哎。哎，小杰，那水疙瘩没了，给填满了。掌柜来了，我家老爷点名了要田进包宝菜，你家伙计弄错了，给了我甜酱十锦菜。哎呦，这真不好意思，这个。您查查看，原封没动。哎，南城正方部署图已拿到，下边就是。你左安门上多了四门迫击炮，我画图上了。没错了，您的，我这就给您换。老主顾了，这回啊，包您错不了，啊，你慢走啊，回见。东家，你回来了，杰子，赶紧把这包上。东家，哦，老爷，哎，老爷，邪了门了。咱们这几天生意嗷嗷叫啊，这个是，我看见了，越这么着呀，越不能着急卖，这价还得涨。是，这眼看快打仗了，城门关的都早了，这北平城里是人心惶惶，人饿了就得吃，粮食刚空了没有不慌的。你调价了吧？调价了，每样菜品高三成。嗯，行了，跟伙计们说啊，别拉碗了，天一擦黑，撂板。明儿上班之前再涨两成，还是不是？东家吃咸菜的毕竟阔主少，穷主多。打起仗来就不分阔主穷主了，谁也离不开咸菜。不涨行吗？都涨。铁布老孙家打把菜刀，头赏我三十大子儿，添一仨盒四十。嚯！哎，你还没找我钱呢？是吗？你把那妈子去了。你跟他收了我一个大洋，你搁你那钱箱子里了，你转脸不认账了你。小贼，你收你多少钱啊？好像是一块。什么叫好像啊？这事儿不能好像。我问你，你正忙活着呢，又来一主顾，你忘了收人多少钱了？怎么办啊？手底一乱，说不清楚找人多少钱怎么办、啊？钱进钱箱子了，怎么能证明这位爷给多少钱啊？唱收唱付，最起码的规矩不懂啊，东家。这是新来的，最近跪着忙。新来的找个生虎子站柜台，哎，唱收唱付不是唱给你听的，知道吗？唱给所有人听的，唱给主顾听的。钱的事心明眼亮，打不到半点马虎眼。是啊，东家，我我我我挣一个大子儿，我容易吗？我来，二子，赶紧伺候这位爷，你后边抬东西去，赶紧的。哎。收这位爷，现大洋一块，要十斤水疙瘩
赵林五十个大子儿，你说好了啊？哎，别走，哎，饶这位爷撒水鸽子。成嘞！哎呦，谢谢东家，谢谢东家。胡子，哎，其他的乱七八糟的呀，我都不懂，但有一样，你跟我这儿干一天，你就得站好一天柜，你得给我担待着。是，东家，老爷，按您的吩咐，焉得的咸菜全囤起来了。咱囤货是不是有点太多了？不是太多，是太少。你们哥俩赶紧出城，再给我进几千斤汴罗，快！成嘞，成嘞。部长官，哎，你你有补充？啥呀，木子爷？不是，我那乾隆官窑那大瓶那钱，我这现在有事儿呢，我也再说。哎，不不不，不是，五千块呢？您不能今儿推明儿，明儿推后。部长，我现在手上没那么多现钱。那，要不您把这瓶还给我？瓶子已经去了台湾了。啊，我又死不了，你着什么急呀？回家等我电话去。吴长听着这么别扭啊！我是我让他这么叫你的，瞎出什么主意啊？一会儿啊，我是说呀，让你在柜上随便找点什么事儿干，谁让你下作坊来了？这腌咸菜，这是女的干的活吗？这个我不怕他。福子媳妇儿想学手艺，咱不能拦着呀。东家，您告诉过我，艺不压身。就那么一说吧。行了，孩子，反正。愿意干点什么干点什么，不框外啊！但是就是记着别累着你啊！哎，秉辉记下了，爸。哎，还是这么叫着，什么东家西家，听着这个别扭劲儿的，啊！得了，孔叔，没得说，您就下心吧。女徒弟啊，您不能留后手。哎呀，您就放心吧。不过我还是那句话啊，师傅领进门，修行在个人。这到了还是得凭他那个。那悟性，是是是,是，啊、老爷，这可是蝎子拉屎独一份儿啊！福子家的，这教会了你就饿死他了。这孔师傅还指着这个跟老爷要关他本钱呢。你这小子敢挤他师傅，你说吴倩，这是吴倩，这个这个。哎，明花，来来来，我有个事儿找你，您先忙，孔叔。哎哎哎，要，哼，怎么着，师傅，我帮您干。一会儿啊，我这儿有个事儿，想求你帮个忙。爸，你跟我还说什么求啊？自晚辈能做到的，没得说的。老爷回来了，哎，老爷回来了，老爷好，老爷，老爷，太太断了烟瘾了，是吗？老爷，宝凤没蒙您，是真的。老爷，从少爷不知道从哪儿学来的招，他把鸡酸菜那汤啊熬得了给太太喝，太太还真把大烟给戒了。嗨，这以前呀，我们老爷子犯烟瘾，逼得没辙就喝这玩意儿，这庆娘啊都捏着鼻子喝好几天了。哟喂，多谢多谢啊。哎呦，翠青哎，真好，都怪我让你受了罪了。你看看这是哪儿啊？要不是你下了这寒机呢，我哪儿有这狠劲儿？哎，还是靠自个儿。这鸡酸菜的汤儿啊，就帮点忙。还是靠自个儿。你看看，把你们太太瘦了，成骨头架子了都。不是。哎，那谁，老钱，赶紧，我上这儿拿好东西回来了。
这里头说是什么猪肉、牛肉、火腿、沙丁鱼啊，这罐头啊，改改刀回回锅，让太太补补啊，别弄太多油啊，回回。得嘞。医生啊，你从哪儿淘换这些稀罕东西啊？黑市上买的呀。啊啊，嘿，你看这还有好玩意儿呢，这个是美国大兵抽的这玩意儿啊啊。嚯，想的时候顶顶。这是谁这么有本事，能把这些东西弄到市面上去？让你抽就抽，让你吃就吃，问咱们稀里干什么呀？哎，宝强，你那个什么，拿几罐给你们跨院的都分分。才能才能压住。